Dentro de los pasatiempos electrónicos, el Dota 2 es un juego del género MOBA que ha ganado mucha popularidad en los últimos años y con el tiempo, sus jugadores más talentosos han buscado demostrar sus habilidades, enfrentándose a otros en un ambiente de competitividad en equipo. Es así que eventos conocidos como torneos son los lugares perfectos donde pueden competir para saber quién es el mejor. El campeonato más popular, que es el objetivo de todos los jugadores profesionales, es el The International, torneo anual patrocinado por la empresa Valve, que reúne a los 18 equipos más talentosos del mundo, quienes luchan por convertirse en los campeones y llevarse el premio mayor que con los años ha aumentado en su valor. El primer The International organizado por Valve tuvo lugar entre el 17 al 21 de agosto durante la feria de 5 días en la Gamescom en Colonia en el 2011. El lugar fue utilizado por Valve para presentar Dota 2 a la audiencia mundial y ofreció la asombrosa cantidad de 1.6 millones de dólares en premios. En esta competencia, el recordado Natus Vincere, o Navi, derrotó a Ihon en la final con una ventaja de un juego, y se llevó a casa un millón de dólares. El éxito fue tanto, que este evento se volvió a repetir cada año hasta la actualidad, obteniendo muchos espectadores alrededor del mundo. En el TI3 se agregó el compenso que podía ser comprado por los jugadores. De esta manera, el 25% de las ventas aportaba al pozo de premios, además de obtener ítems que cambiaban la apariencia estética de los héroes. En la séptima edición de The International que se realizó entre el 2 y el 12 de agosto del 2017 en el Key Arena en Seattle, fue la primera vez en que un equipo peruano participó de este torneo, representando a la región de Sudamérica. El equipo peruano llamado Infamous, conformado por Benjas, Timado, Quinteca, Matthews y Acel, logró clasificar tras vencer tres partidas a cero contra el equipo brasileño SG y Sports en la final clasificatoria sudamericana y luchar por los más de 24 millones de dólares en premio. ¿Dónde está Tavo? Hijo, leo que el Borrosay regresa a la vida, timado. Va sobre la línea, Lepro, que en la Lincoln Tier. Weaver intenta limpiar la casa. Muere, Tavo, muere, muere Tavo. Vamos, Perú. Sigue la presión. Quintero que se muere con el extra agarre. Y Tavo termina timado, cayendo. Los Borrosay intercambio. Se kill. muere en extra Tassin. Ultra kill para Timadula. Y con esto puede ser todo. Mira, mira. mira. Dale, sí, sí, cántalo, cántalo. Acá te escucho, ¿Cómo? acá te escucho. Gigi, ¿Dónde está? Gigi, ¿Dónde está? Ya dilo de una vez. No lo para más. Gigi. Sí, vamos, fue más. Acepta, no sé qué. ¿Dónde está? No hay no, Gigi, vamos. pero la realidad está aquí. Gigi, güey, güey. el equipo de la famosa Mundial Internacional 2017. El TI9, que se celebrará del 15 al 25 de agosto de este año en el Mercedes-Benz Arena en Shanghái, China, será la segunda vez en que el equipo peruano Infamous logra clasificar presentándose al The International para enfrentarse a equipos de Europa, Asia y Norteamérica. Ay, venga, venga, que aquí un bonito, esto puede ser todo, el GG Push a mí me da algo, va a morirse también, este es Spirit Breaker, Lelis que está en la batalla todavía, míralo al Chaos Knight, metiendo demasiado daño, se muere Lelis, se muere el Offlaner, esto es todo, ¿dónde está la GES? Se muere China, oh my god, sí, se lanza el tío, oh my god, sí, venga, mira, acabo de lanzar el GG, oh my god. Infamous se va a China, clasifica de International. Oh, volvimos entonces. 3 a 0, nada que se ven, nada de Counter Fix. Sudamérica Qualifier es el equipo que va a estar representando entonces. Estaría entre los equipos que van a estar en The International. Ahí está Infamous Gaming.
Además, este será el año con el premio más alto otorgado en un eSports, con más de 30 millones de dólares. En esta ocasión, los jugadores que representarán a Sudamérica será K1, Chris Love, Stockfield, Stinger y el boliviano Whisper. Estos jugadores electrónicos fueron la sorpresa de este año, ya que han demostrado estar al nivel de los mejores equipos del mundo y están listos para ratificarlo. Otro de los elementos más importantes dentro de este evento son los comentaristas de eSport, y es que ellos son los que le dan color a las partidas y generan emoción en los espectadores a través de las plataformas de streaming donde se transmite el torneo. Más laureado de la historia del Dota jamás visto. Cuatro mayores se llevaron a International unos días antes de llegar aquí. No tenía equipo, le dejan sus amigos. Se forma de la nada un equipo ganador y se lleva la X de campeón. La verdad que ha sido espectacular, increíble, no tengo palabras, Neca. Uno de los mejores equipos que recuerdo. Cada vez es más complicado ganar internacional en lo que ha hecho. Sin duda, las expectativas por este de internacional son altas, ya que cada año los jugadores profesionales nos muestran sus mejores estrategias en el campo. Además de una gran fiesta donde los fanáticos de todo el mundo asisten para apoyar a sus equipos favoritos. No